公主想一个人静坐，请你离开。这是我大辽地盘，我想去哪儿去哪儿。你一个下人，要是管不住你的嘴，我就替你把它缝起来。退下吧。是。好个大宋公主，死到临头了还能这么气定神闲。郡主，请节哀。你闭嘴！明明就是你们宋人所为，你现在装什么装？郡主若是如此笃定，那便拿出证据来。我最看不惯的就是你这副装作可怜的嘴脸，我现在就把它抽花，我看你还能不能这么淡然。狗奴才，放手！我劝郡主殿下冷静一点，否则你不好向殿下交代。别以为有耶律重光给你撑腰，你就可以一直得意。你不过就是个奴才。不劳郡主提醒。是吧？哼！被人救了一命，连谢都不会说。大宋公主还真是没有礼节。副使大人礼数周到，却整日以面具使人。我之容貌，好比你们宋国的野叉。倘若我摘下面具，公主，你真的不怕吗？那我倒要看看你摘下面具有多重。没事吧？没事。殿下，凶手的身份已确认，是萧太妃的贴身丫鬟，三年前入的宫。交由移离碧院继续勘查，务必要查出凶手的真实身份和受谁指使。臣领命。好啊，好啊，那这就是没事了呀。那殿下和公主的婚事就可以如期举行了。<笑>公主殿下，你受委屈了。之前我也是不得已。一切以辽宋两国为重。只是萧太妃现在尸骨未寒，不如这样，婚期推迟一年，待我为太妃守完孝后，立马与公主成亲，如何？赵瑜理解。嗯，殿下说的有道理啊。姑娘果敢聪慧，才智拔群，想来不是普通的侍女这么简单吧？那当然，在下开封第一女捕快，江湖人称蜀中第七恶，神犬莫言。哦
，怎么了？你认识啊？我不认识他，只是属下听过这蜀中六个的名号，这第七个从未听过。我出山晚了些，这个也不重要，我比其他几个哥哥都强。嗯、好，不错，此次破案有功，我可以做主给你一些奖赏。你好好的想一想，你想要什么？殿下，宋辽两国本就是兄弟之邦，查出凶手也是理所应当之事，实在用不得什么奖赏。况且现在凶手既然已经抓到，与我们宋国毫无关系，未免得不明此事的人将罪责推在我们身上。殿下，还请您为我等证明，以示清白。传令下去。萧太妃驾崩，乃是有贼人作祟，意图挑拨我辽宋之间的友谊。现凶徒伏法，我两国更应互相帮助，以礼相待。此后若有人为难宋国使臣，便有挑拨两国之嫌，其罪当诛。是。起来吧。那就这般定下了，罚债回京。哎呀，我也累了。来，多谢南苑大王。南苑大王，有劳了。以和为贵啊，以和为贵。走了。想让我们帮他一个忙，他要我们帮他除掉耶律重光，不然我们在辽国便又多了一个敌人。那耶律重光和艾可卿人不错啊，耶律红旗怎么会想要除掉他？况且这和我们又没有关系。谁说不是？可没办法，现在是骑虎难下，我只能答应他。小七，王爷会处理他。耶律洪基不是泛泛之辈，就算是帮他，以后我们也需小心。他们为什么哭？这些侍女是专门给萧太妃殉葬的。
明明已经吃了七叶槐花，为何还是会晕倒？展大人，你也别太担心了。大夫不是说了吗？小七只是过度惊吓才晕倒，肯定会没事的。看来还是心病难除啊。七叶槐花虽然可以去除他体内的尸毒，但看来这丫头之前受的惊吓已经成了他的梦魇。想要克服掉的话，还得靠他自己。小七，小七，你醒了。来，慢点，丫头。这是哪儿啊？我房间。哦，哎，你好好休息。小七，跟我客气什么呀？来。哎，等会儿，刺杀公主的那个侍女，是暗花的人。暗花，丫头，你没看错吧？这可是辽国，千真万确。看来庞吉的手已经伸到辽国来了。从这两次行动来看，他们会不惜一切代价去阻止和亲。那咱们更得保护好公主，为了避免麻烦，尽量不要去惹萧氏一族，免得咱们腹背受敌。公主，何事？王爷，公主，辽国郡主说想要见你们。萧郡主，他这时候来干嘛？没事，我陪你去。嗯。哎呀，辽国郡主大驾光临，这是所谓何事啊？这是天山雪头的血，是扎拉哥哥命我前来送与诸位的。这太可怕了吧！还真是娇弱。我大辽皇帝圣讨西夏归来，在宫中养伤，扎拉哥哥没空找你们，特地叫我前来送与你们喝的。你这逗我玩呢吧？这是人喝的吗？这怎么不能喝？看好了，这掺在酒中还能掩盖些鲜血的腥味儿。两位就别矫情了吧，王爷和公主就别客气了，尤其是公主，你身子弱得多喝点儿。怎么，公主是想驳了我们殿下的面子？有什么呢？不就是一碗血水吗？哎，王爷，请。不用酒，我喝纯的。这下总可以了吧？这怎么可以呢？还有公主呢。小院，你行吗？等一下。好了，我回去会替二位谢谢殿下的，那就不打扰二位了。吐出来就好了。